குட் மார்னிங் இந்த ஏபிபி எக்ஸாம் வந்து எழுதுனதில் நிறைய பேர் வந்து ப்ரிமினரி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க அதில் அவங்க சில பேர் வந்து இந்த கிரிமினல் மைனர் ஆக்ட்ஸில் வந்து என்னென்ன ஆக்டிங்கள் வந்து எப்படி எப்படி நடைமுறைக்கு வருதுன்ற கேள்வி கேட்டாங்க இப்போ வந்து கிரிமினல் மைனர் ஆக்ட்ஸு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அகைன் ஒன் நைன்டி சிஆர்பிசிக்கு நீங்கள் போகணும் ஒன் நைன்டி சிஆர்பிசியில் வந்து கோர்ட் கேன் டேக் நெக் டேக் காகன்ஸ் ஆஃப் அஃபன்ஸு அது வந்து பை ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டு பை போலீஸ் ரிப்போர்ட்டு அண்டு பை ஏ கம்ப்ளைண்ட் பை த பப்ளிக் சர்வெண்ட் அந்த மூணாவது கேட்டகரி இருக்குது பாருங்கள் பப் கம்ப்ளைண்ட் பை த பப்ளிக் சர்வெண்ட் அதுதான் வந்து கிரிமினல் மைனர் ஆக்ட்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் இப்போ வந்து அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமாக வந்து ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்னா வந்து ஸ்வான் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து விட்னஸ் ஒன் டூ நாட் டூ என்கொயரி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் டேக் நான் காகிறது அப்புறம் டூ நாட் ஃபோர் ப்ராசஸ் எடுப்பாங்க ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டு பை பப்ளிக் சர்வெண்ட் வந்து ஸ்வான் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக விஷுவன்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான கேசஸ் என்ன கேசஸ்ன்னா ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அன்லாஃபுல் பர்சஸ்ன் ஆஃப் ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆக்ட் நார்காட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ராபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்ட் அதெல்லாம் முதல்ல தனி தனியார் கோர்ட்டில் இது மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் நடந்தது இப்போ அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் எசன்சியல் கமாண்டிட்டி ஆக்ட் அந்த எசன்சியல் கமாண்டிட்டி ஆக்டை வந்து முதல்ல லோவர் கோர்ட்டில் நடந்து அப்புறம் அது ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கு போட்டாங்க இப்போ ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் இருந்து மறுபடியும் லோவர் கோர்ட்டுக்கு போட்டிருக்காங்க இது இல்லாமல் டேஞ்சரஸ் ட்ரக் ஆக்டு கார்பரேஷன் சிட்டி முனிசிபல் ஆக்டு முனிசிபல் கார்பரேஷன் சென்னை முனிசிபல் சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் எம்எம்சி ஆக்டு இது மாதிரி அந்த ஆக்டுகள்லாம் கம்ப்ளைண்ட்லாம் ஃபூட் அடல்ட்ரேஷன் ஆக்டில் வந்து ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் கம்ப்ளைண்ட் போடுறது இது எல்லாமே ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் ப்ரொசீஜர் தான் இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டு சம்மன் கேஸு சம்மரி ட்ரையலு ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் வாரண்ட் கேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் சம்மன் கேஸில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்டை விசா சம்மன் கொடுத்து வர வச்சுட்டு ரெண்டுத்துக்குமே டூ நாட் செவன் கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் பார்ப்பாங்க காப்பீஸ் கொடுத்தாங்களான்னு காப்பீஸ் கொடுத்துட்ட பிறகு அவங்க டே டைரெக்டாக விட்னஸை விசாரிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணி இது பண்ணிவிடுவாங்க சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணி கொஸ்டினிங் பண்ணி மறுபடியும் க்ராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுப்பாங்க வாரண்ட் கேஸ்லேயும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க வாரண்ட் கேஸில் என்ன பண்ணுவோம் விட்னஸஸ்ஸு லைனாக எத்தனை விட்னஸஸ்ஸு அவங்கள விசாரிச்சு டாக்குமெண்ட்லாம் விசாரணை பிறகு சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கிவன் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ ரீக்ராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதுதான் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டு ப்ரொசீஜர் இது பிரகாரம் தான் இதெல்லாம் வருது நெகசன்சியல் கமா